Assalamualaikum. Welcome to my channel Wonder Books. Don't forget to like the video and subscribe to my channel. आज जो स्वीडिश मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है फ्रूट ट्राइफल की बहुत ही झटपट पड़ने वाला मीठा है मैंने ये डिश सबसे पहले अपनी अम्मी के हाथ ही खाई और ये मेरे बचपन की फेवरेट डिश है ये डिश पहले हमें शादियों में भी नज़र आती थी जहाँ किसी के हाथ कस्टर्ड आता था और किसी के हाथ जेली और किसी के हाथ कोई केक का टुकड़ा भी आ ही जाता था लेकिन अब आप इसे अपने घर में बनाएँ और तीनों चीज़ों के इकट्ठा मजे लें इंग्रेडिएंट्स में बताऊं पहले आपको चीनी ली है मैंने चार टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर लिया है मैंने टू एंड हाफ टेबल स्पून एक सादा केक मैंने लिया है बड़ा और एक टेन फूड का पैकेट लिया है और एक जेली का पैकेट लिया है इसके अलावा मैंने दूध लिया है टू एंड हाफ ग्लास की फुल क्रीम पहले हम अपनी जेली तैयार कर लेते हैं आ, मैं एक बाउल में अपना जेली पाउडर डाला है सारा और मैंने दो कप पानी उबाल के रखा हुआ था अब मैं आहिस्ता आहिस्ता पानी डाल के उसके अंदर पाउडर में मिक्स करके उसको बना लूँगी अगर आपको जल्दी है जेली जमाने की तो आप एक कप उबले पानी में सारा पाउडर मिक्स कर लें और ऊपर से एक कप ठंडा पानी डाल दें आपकी जेली जल्दी जम जाएगी अब जब इसकी स्टीम निकल जाएगी तो मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी और अब हम अपना कस्टर्ड तैयार करते हैं मैंने एक पैन लिया है उसके अंदर मैंने दो ग्लास दूध डाला है फुल क्रीम दूध है मेरा और इसमें मैं डालकर दरमिया आगे में रखा है इसको हमने उबालना नहीं है थोड़ा दूध गर्म हो गया तो मैंने इसमें फोर टेबल स्पून चीनी डाल दी है आप थोड़ा मीठा ज़्यादा खाते हैं तो उसमें एक दो चम्मच बढ़ा भी सकते हैं अब मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करूंगी और आहिस्ता आहिस्ता चीनी सारी घुल जाएगी मैंने इसको हाई फ्लेम पे नहीं रखना मुनासिब फ्लेम पे रखा हुआ मैंने इसको जितनी देर हमारी चीनी घुलती है उतनी देर हम अपना कस्टर्ड का तैयार कर लेते हैं पेस्ट मैंने टू एंड हाफ टेबल स्पून मैंगो कस्टर्ड लिया है आपका दिल कर रहा है तो आप स्ट्रॉबेरी का ले सकते हैं बनाना का वनीला का ले सकते हैं आधा ग्लास दूध जो हमने बचाया हुआ था उसमें हम अपने पेस्ट तैयार कर लेंगे ये देखिए मैं आहिस्ता आहिस्ता उसमें दूध मिक्स कर रही हूँ दूध आपका रूम टेम्परेचर का होना चाहिए या ठंडा होना चाहिए गर्म दूध के अंदर कस्टर्ड पेस्ट नहीं बनेगी और वो थिक हो के गाढ़ी हो के लम्स बन जाएंगे उसके ये देखें मैंने बाकी भी दूध उसमें डालकर हमने बना लिया है पेस्ट पर और अब दूध में हमारी चीनी घुल चुकी है इसमें हम आराम आराम से अपना कस्टर्ड पेस्ट जो हमने बनाई थी तो वो उसमें शामिल करना शुरू कर दी ये देखिए हमने मिक्स कर दिया इसके अंदर और आहिस्ता आहिस्ता चम्मच चलाते रहेंगे और हमें फीलिंग आएगी कि आहिस्ता आहिस्ता दूध हमारा गाढ़ा होना शुरू हो गया है और देखिए मैंने बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं किया है ये मीडियम आँच पर ही मेरा कस्टर्ड तैयार हो जाएगा और मैंने इसको उबाला बिल्कुल नहीं दिया है वरना ऊपर एक फैट की लेयर आ जाती है जो कि बिल्कुल नहीं अच्छी लगती हमारा कस्टर्ड तैयार हो गया है चूल्हा बंद कर दिया है और मैं अब इसको एक बाउल में निकाल लूँगी ताकि जल्दी ठंडा हो जाए उसकी स्टीम भी जल्दी निकल जाए और मैं इसको गर्म गाढ़े चम्मच चलाती रहूँगी ताकि इसके ऊपर एक जो फैट की लेयर बन जाती है मुनासे में हम अपनी डिश तैयार करते हैं केक के स्लाइसेस अंदर लगा लेंगे हम सारे केक के स्लाइसेस अंदर लगा लेंगे अगर आपके पास की केक नहीं है आप कप केक्स लें कप केक के बीच में से हाफ करके वो बिछा लें और अगर आपका केक ख़राब हो गया है और वो राइज नहीं किया है या कुछ गड़बड़ सी हो गई है तो वो आप उसको अपने फ्रूट ट्रैफल में डाल के यूटिलाइज कर सकते हैं मैंने अपना सारा केक वहाँ फिट कर लिया है और अपना टेन फूड जो है मैं उसका सारा जूस इसके अंदर डाल दूँगी सारा केक के स्लाइसेस जो हैं वो मैं उसके जूस से सोख कर दूँगी क्योंकि इसी के साथ हमारी ट्राइफल टेस्टी बनेगी है ना ड्राई मुंह में आएगा केक आपके पास टेन नहीं है तो आप पाँच टेबल स्पून चीनी और हाफ ग्लास पानी डालकर चीनी मिक्स करें अच्छी तरह और उससे अपना शीरा सा बनाकर 
उससे अपना केक को आप जो सारा सोप कर सकते हैं अब मैंने बाकी वो टिन का जो फ्रूट था वो भी डाल दिया ऊपर अगर आपके पास फ्रेश फ्रूट है तो छोटा छोटा बरी काटा हुआ केला सेब अंगूर आप कुछ भी डाल सकते हैं इसके ऊपर वो चीज़ें डालें और वैसे फ्रेश फ्रूट अगर डाला हो ट्राइफल में उसका बहुत ही लजीज टेस्ट आता है देखिए मैंने सारा अपना जो टिन फ्रूट है वो फैला दिया है इसके ऊपर और अब इसके ऊपर मैं कस्टर्ड डालूंगी सोख हो गया अगर आपके पास जूस का डब्बा पड़ा हुआ है तो आप खाली जूस डाल कर तो उससे भी अपना केक को सोख कर सकते हैं कस्टर्ड हमारा बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ गया है अब मैं इसको अपने फ्रूट के ऊपर डाल दूँगी सारा देखिए हमारा कस्टर्ड ज़्यादा थिक नहीं है अगर आप बहुत ज़्यादा थिक बनाएंगे तो वो केक और फ्रूट के साथ जान नहीं होगा और के कस्टर्ड की एक अलहदा से ही लेयर निकल आएगी जो कि अच्छी नहीं लगती लेकिन मैंने अपना सारा कस्टर्ड जो है उसके ऊपर फैला दिया है और ये बिल्कुल हमारा रूम टेम्परेचर का था कस्टर्ड और बिल्कुल भी गर्म नहीं था अब हम इसको फ्रिज में रख देंगे और मैंने अब घंटे बाद इसको फिर से बाहर निकाला है लेकिन उसकी क्लेयर सेट हो चुकी है और हमारी जली भी जम चुकी है जली को हमने चुरी से एक कट लगा के क्यूज बना लिए और अपने कस्टर्ड के ऊपर हम इसको फैला देंगे अगर आप अपना कस्टर्ड को सेटल नहीं होने देंगे और फिर में घंटा आधा के लिए नहीं रखेंगे तो सारी जली आपकी कस्टर्ड के अंदर ही दब जाएगी और नीचे बैठ जाएगी और ऊपर इस तरह जिस तरह मैं बिछा रही हूँ एक लेयर उसकी लदा से नहीं बनेगी तो आप अपनी जली दो तीन रंगों पर ही डालकर उसको ज़्यादा प्रेजेंटेबल बना सकते हैं मेरा कितना टेस्टी और खूबसूरत लग रहा है तो हम इसको अपने बाउल में डालेंगे मैं आपको बाउल में डाल कर दिखाती हूँ जैसे हमने निकालेंगे तो ये हमारा कस्टर्ड की लेयर केक के साथ ऐसे मिली हुई है और साथ हमारी जली भी उसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत और टेस्टी लग रही है बहुत ही यमी डिश है और आप इसको ज़रूर ट्राई करें और अपने घर वालों को भी टेस्ट कराएँ उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी अल्लाह हाफिज़